Okay, what's up YouTube? Okay, my name is Kurt. If you're new here, please hit the subscribe button below. Uh, this is Homemade Engineering. Okay, this is another episode of my YouTube videos. This time, I'll discuss the products that I use on my car. Okay, hindi naman ganun ang kadami na products, no? Only a few products kasi I'm a cheap person. I want it to be affordable. Yung sasakyan kasi, to degrade its quality over time. Para lang siyang gamit mo, parang cellphone. Ang ginagamit niya every day, madi-degrade. Pero ang purpose ng products is not to preserve the car as a whole, but to slow its decay or its depreciation. So, usually, masasira yung plastic pag walang maintenance. So, ito yung, parang ito yung preventive maintenance sa sasakyan, no? Okay, first product that I would like to endorse is ito, Quick Clean. Okay. Hindi ako nag-endorse ng any brand, no? Ito lang yung akin, no? Quick Clean MTX from Microtex Quick Clean Multi-Purpose Cleaner. So, nabibili nyo sa blade, mga 70 pesos lang. So, murang-mura kung may mga dumi kayo. Okay, do not use alcohol, do not use detergent, do not use soap. Kasi kung vinyl or plastic yan, nawawala ang kanyang darkness or nasasira siya, magka-crack over time ang skin. So this is what you use, okay? Quick clean. Uh, I use this. It's also antibacterial. So sa panahon ngayon, better safe than sorry. Bili na kayo. Lagay nyo lang sa glove box nyo, sa compartment nyo. Okay. Yan ang unang-una ko re-recommend. Second naman, um, hindi ko naman nire-recommend. Pero if parang kayo na ito, WD-40. Okay. Uh, medyo may kamahalan to mga nabili ko to sa 135 pesos sa my city hardware. Medyo may kamurahan na compared sa ibang stores. Kasi ito siya, it will help you a lot especially sa inyong engine bay. Kasi kinikit-kit ng taga yung mga wiring natin ng paggabi. Minsan umakit sila sa loob ng engine bay. Ang ginagawa ko, I'll spray the engine bay or yung sa top plastic cover para hindi na siya ano kung punta doon. No? So, ayun ang daga na amoy na to. Hindi siya scientifically proven, pero effective sa akin. It can also be used wonders in electronics, especially wiring, kasi to prevent corrosion. WD, it is called Water Displacement Solution number 40. So, ginagawa niya, it will displace water, so walang kakalawang dyan. Problem lang, evaporate, kaya kailangan nyo tubos-tubosan, uh, lagyan ng WD-40. Pero huwag nyo naman talagang sobra, ano, tamang-tama lang. At the same time, creaks sa chair, especially sa mga lumang uh, sasakyan, mga creaks and sounds, gamitin nyo ito, lagyan nyo sa may mga friction parts. No? Hindi na magtutunog agad-agad. But do not use this sa mga gears, no? it's not a lubricant. Paano nito siya? Uh, fluid, water displacement para hindi magkakalawang. At the same time, gagamit yung pagtanggal ng mga may kalawang na bolts. Sa ampul, yung mga lug nuts, nung minsan kalawang na yung hub. Kailangan mo i-place pero hindi mo matanggal yung lug nuts. Spray nyo ng WD-40, wait for ilang minutes, and then matatanggal nyo siya kasi it will penetrate. Penetrating fluid to siya guys. So kahit anong space yan, ang liit na space, lulusot to siya. So very useful sa mga kalawang at mga bagay-bagay sa sasakyan. Hindi lang sa sasakyan pero pang bahay na din. So bili kayo. Tapos minsan kasi pag malaki masyadong container, hindi nyo maipit-ipit sa sasakyan at sa engine bay. So ito medium size lang or relatively medium lang. So yun ang binili ko. Mas madaling gawin. Tapos mas maganda may nozzle ka. Yun yung wala ito. No? May scotch tape sa side dito ng bottle lang ang paralagyan. So very important. Another naman, ang ginagamit ko sa sasakyan ko is... Well, I do not typically endorse this one kasi may nakita ko solution. Uh, armor all. Pero hindi naman siya maganda dahil may nakausap akong detailer. Sabi niya, if gagamit ka ng mga fluids sa sasakyan, baka mag-evaporate to sa init ng Pilipinas, mag-evaporate. Tapos yung kanyang fluid magsistick sa windshield natin mga tol. Mga sa windshield nito, uh, mahirap na linisin yung loob ng windshield. No? Uh, you will need a lot of alcohol, water, and fluids para lang maklin ang windshield niya in case mag-evaporate to. Pero napapaganda niya ang dashboard. Okay, papakita ko sa inyo later or sometimes yung hindi nakita ko, uh, usually tire block, ginagawa ko siya or ginagamit ko sa akin dashboard. Sabi nila, medyo strong daw. Pero since luma na kasi itong dashboard ko, uh, medyo kupas na kailangan ko ng strong ano, eh, chemical na hindi nakakasira. Okay? So, tire block is good. It will last for a long time, weeks or months pa nga. Diba? Hindi siya nag-evaporate. Katulad ko nang evaporate after mga 3 weeks lang. Evaporated na. So, yun lang. Armor all. Pero dam damihan nyo. I think dapat mas malaki ng armor all kasi uh, madaling maubos yung ganito nyo. Eh. So, damihan nyo. 
another naman na pinaka-effective gusto kong maganda na tingnan ang sasakyan not just in cosmetics but also in safety is yung watermark or acid rain remover so kasi pag may ulan tayo sa Pilipinas medyo polluted may halong uh, chemicals or may halong mga other elements in tubig na galing sa ulan pupunta sa ating mga windshield sa ating windows magda-dry up tapos hindi natin nalinisan agad magkokolek yan at parang mahirap na siya tanggalin later on Uh, hindi lang kaya ng tubig or sabon or any surfactant sabi nila but kailangan mo ng acid rain remover okay ito ay galing sa auto dudes car care products dito sa Davao City bili ko is 160 pesos to siya so medyo tama lang sa kanyang price no tapos effective naman tapos bago mong bili ko pa to hindi pa talaga siya na acid rain remover ever so medyo matagal ang process pero isang acid rain remover bottle tama naman to It will last you for more than a year, two years. As long as you wash your car every day, you can apply the mutuyo yung acid rain. So very effective siya. Okay. Another naman na ginagamit ko, of course, um, fire care products is yung wax. Pero ang wax ko hindi yung ordinary wax kasi madaling maubos, madaling magdry up, madaling ano reapply. Kailangan mo reapply every now and then. So gamit ko ito. New finish, new finish once a year car polish. Tag 470 ato, tag 500, depende lang sa store. Nakita ko sa Davao is sa uh, ano hardware na Gaisano, sorry, uh, Gaisano Illustre. Nandun yun sa hardware, tag 470. Ito sa Lazada to medyo mahal, mga 460, 470, pero with delivery fee. So medyo mahal to. So I suggest punta kayo sa local store yung kung meron na ito. Napakalaki niya, walang mas maliit ito na available. Pero more than enough na to para sa isang sasakyan. Okay. Uh, ano to siya? Anong difference ito sa ordinary wax? No? Wax kasi is usually oil-based. Uh, you have to buff it. Kailangan yung ng applicator sponge. Um, glass yung sakyan. Of course, lagyan nyo yung wax applicator sponge. Pabuff nyo. Konti-konti para lang ano, do not yung wax sa clear coat ng sasakyan nyo or sa clear paint ng sasakyan nyo. Uh, medyo matagal na proseso tapos kailangan yung i-reapply every now and then. The problem is yung sasakyan ko is medyo faded na yung pantaas ito nito sa may parang sun visor area, sun roof area pala uh, faded na yung kanyang clear coat parang natanggal na dahil sa UV sa lakas ng UV rays at sa patagal nito nabilad sa araw no? so nahirap na siyang waxan and as much as possible kung gusto nyo ma-preserve yung clear coat nyo at yung paint hindi magka-crack yung kanyang clear coat use wax or wax yung sasakyan nyo every now and then pero ito kasi, no finish once a year car polish hindi naman talaga siya once, once a year kasi sa Pilipinas tayo ito ginawa sa US sa kanila ang init sa kanila parang ano natin bagyo natin no? so sa atin medyo mainit so I apply it 3 to 4 times a year pero ang pag-apply nito madali lang hindi nyo kailangan i-buff kailangan nyo ng towel dalawang towel isang towel pag-apply isang towel after 1 minute uh, mag, ano siya, mag-evaporate yung chemical mag-iwan yung kanyang clear coat as white nyo yung parang hazy clear coat niya para smooth na siya if gusto nyo ng video, may nang kinang video dyan i-upload ko, nandito ata yung link no? click that link, it is a tutorial how to use a new finished product, napakaganda po tapos uh, matagal po siya compared sa ordinary wax, this is parang silicone based hindi siya nagbibigay ng shine talaga, pero it's a protection uh, minsan nga, nagigay siya konti pag bago apply mo, hindi siya yung uh, pure shiny finish unless sirang-sira na yung paint mo, pero since okay po yung clear coat, no? ilagay ko nito, medyo hazy, pero protectado yung sakin yung sakit ng sun. So, use this po para sa inyong paint, to care for your paint. Okay? So, another naman na ginagamit ko in conjunction dyan is, ano, ito, if gusto nyo mag-DIY linis ng inyong condenser, kasi ang condenser part ng air conditioning system or climate control system, tama ba? Hindi ako sure, basta condenser yan sa air conditioner. Medyo magdudumi yan. Usually, naka-group ways lang with the radiator. Over time, magpipick up yun ang hangin. Ang hangin may dalang debris, may dalang uh, dumi. So, magsistock up doon sa condenser. Tapos, sistock up na siya. Hindi na magkoconduct ng condenser maayos sa air. Hindi niya mag-dissipate ang heat galing sa loob. Hindi mag-work. Hindi ganun kalamig ang aircon system mo. So, what do you do is to clean your condenser every now and then. I suggest do not use pressure washer kasi napakalakas ang pressure. Baka masira yung fins ng condenser niya and ultimately yung mga uh, daanan ng, ng ano na. Uh, refrigerant nyo. So, please be careful. I only use uh, yung uh, hose water wash lang. May tubo dito. A hose lang tapos ginagamit ko. Ito yung nozzle niya. Fine tip nozzle para magbuga ng mist. 
niya powerful na mist para matanggal yung mga small debris. So isa-isahin niyo yung fins niya no. Ah uh, bubugan niyo yung mga dirt niyan. Hindi siya compare, hindi siya kasing galing ng chemical pero surely safe to siya and effective. Ginagawa to siya salbi sa akin once a year gawin mo or every six months kung madumi talaga ang uh, drive mo especially dito sa ano sa syudad no medyo madumi so every six months yan so so far yun lang po no and also may nung ginagawa ang ano ang sarili akong tawa nilalaban ko every every month no pagkunas lang ng mga dust sa sasakyan microfiber towel tag 88 pesos sa blade nakita nyo so mga products na to uh, mabibili nyo sa Lazada surely pero pakotsipa ko eh, naghahanap ng local para hindi makagasa sa delivery so hopefully nakatulong ako sa inyo and uh, if you want tutorial paano gamitin yung new finish or itong nozzle uh, please comment down below, like, share, subscribe this video and see you next time bye bye